자연 치유, 자연 치유. 여러분은 자연 치유를 선택하셨습니다. 그렇죠? 그 자연 치유가 뭐예요? 병원에 안 가고 낫는 거, 예, 네. 약안 먹고 낫는 거. 약안 먹고 날 수가 있을까요? 음. 여러분, 이 자연 치유라는 말은 여러분이 올바로 이해를 하셔야 돼요. 네, 올바로 이해하셔야 돼요. 아, 자연 치유 방법이 있다. 이렇게 생각하시는 분들이 많아요. 근데 여러분, 우리 몸에 어떤 병이 발생하더라도 우리 몸은 우리가 모르는 사이에 자연 치유를 하고 있습니다. 네. 어떤 특별한 방법이 아니에요. 네. 자, 여러분, 우리 몸은, 우리 사람의 몸은 각종 세포들로 구성이 되었습니다. 그렇죠? 그러니까 우리 몸에 어떤 질병이 생겼다. 그러면, 뭐에 문제가 생긴 거예요? 세포에 문제가 생긴 거예요. 그래서 나의 정상 간 세포가 암 세포로 변해버리면 그게 간 암이에요. 세포의 변화, 세포의 변질, 이게 질병이에요. 내 유방 세포가 정상 건강하던 유방 세포인데 암세포로 변했다. 그럼 그게 유방암이에요. 여러분, 근데, 이 우리들의 몸을 구성하고 있는 세포들은 잘 변합니다. 아시겠죠? 잘 변질돼가지고, 사실은 여러분들도 모르는 사이에 계속 거의 매일매일 암세포가 생깁니다. 제가 아무리 건강해도 오늘도 제몸 안에서는 암세포가 생겼고 또 생기고 있습니다. 그런데 왜 저는 암 환자가 아니고 여러분은 암 환자입니까? 저도 제 몸에서 암세포 오늘 생겼고 아직도 지금도 생기고 있어요. 그래서 암이라는 것은 어떤 여러분 같은 분들이 운이 나빠서 더 걸린 게 아니라 이 세상에 살고 있는 모든 사람들의 몸 안에서는 매일매일 세포가 변질되고 있습니다. 변질돼서 정상적인 건강한 세포가 암세포라는 세포로, 비정상적인 세포로 변질이 돼가지고, 예, 제몸 안에도 지금 암세포 있어요. 여러분 몸 안에도 암세포 있어요. 여러분하고, 여러분하고 저하고 다른 거 없어요. 다른 점은 뭘까요? 암세포가 있어도 암 환자가 아닌 사람이 있고, 암세포가 있음, 있기 때문에 암 환자인 사람이 있어요. 뭐가 다를까요? 네. 뭐가 다르냐면, 저는 병원에 안 가도 됩니다. 왜안 가도 돼요? 제몸 안에 어저께 생긴 또는 오늘 생긴 암세포들을 제몸 안에서 저도 모르는 사이에 자연 치유하고 있기 때문입니다. 음. 그래서 제몸 안에 생긴 암세포들을 저도 모르는 사이에 잘 죽이고 있어요. 음. 그러니까 제가 뭐 어떤 방법을 어, 그 저뿐만 아니라 지금 암 환자가 아닌 모든 사람들 몸 안에 암세포가 생기고 있다고요. 그래도 병원에 안 가도 돼. 근데 여러분은 병원에 가야 됐어요. 왜 그래요? 
자연 치유가 여러분이 오랜 동안 10년, 20년, 30년, 40년, 50년 동안 자연 치유를 잘해 오시다가 그 자연 치유가 뭐예요? 안 되기 시작한 거예요. 음. 그래서 여러분은 할수 없이 여러분 몸 안에서 지난 50년, 60년간 암세포를 잘 죽이시던 분들이 못 죽이게 돼버렸어. 그러니까 할수 없이 어디로 가야 돼? 병원을 가야 돼. 가서 죽여주세요. 해야 돼. 아시겠죠? 그렇게 된 거예요. 그러면, 그게, 그, 어떻게 하다 그렇게 됐느냐? 지금 제몸 안에서는 암세포를, 암세포가 생겼고, 그 생긴 암세포들을 잘 죽이고 있어요. 어. 자, 그 그림을, 저, 저 사진을 한번 보여드릴게요. 자, 여기 보면, 이게 이제 암세포예요. 암세포는 이 정상세포보다 크고, 자, 빨리빨리 자라고, 어, 그래요. 그러면 이런 암세포가 생겼다 하면, 우리 사람은 몰라요. 어떤 암세포가 어디에 생겼는지 우리는 하나도 몰라. 그런데, 놀라운 거는, 이 면역세포들, 이런 동글동글하고, 이런 조그마한 이 면역세포들, 이런 면역세포들은 종류가 많습니다. 종류가 많아요. 여러 종류의 면역세포들이 있어요. 제가 한 종류만 더 보여드리면, 예를 들어서, 이런, 이런 면역세포도 있어요. 얘들은 뭐, 뭐를 죽이냐면, 이 박테리아들입니다, 박테리아. 병균. 암세포는 못 죽여요, 이 면역세포는. 그래서, 병균이 들어왔다, 그러면, 이 면역세포들은 본래는 모양이 이런 거 없어요, 이렇게. 쭉쭉 뻗어나온 거 없어요. 어, 뭐만 있으면 쭉쭉 뻗어요? 병균이 근처에 있으면 쭉 뻗어요, 이렇게. 예. 네. 그래서 병균을 꽉 잡아가지고 쫙 끌어서 아가리를 벌려요. 자, 보세요. 자, 아가리 벌렸죠, 그렇죠? 그래가지고, 해서 삼켜버려. 그리고는 아가리를 닫아요. 그래가지고 이이 면역 세포 안에서 이 병균을 죽여버립니다. 그래서 이 병균을 담당하는 면역 세포가 있고 또 병균이 아닌 이 암세포나 암세포나 요즘 코로나 바이러스나 뭐, 에이즈 바이러스나 각종 바이러스를 죽이는 역할을 하는 면역 세포들 중에서 제일 중요한 이 T 세포라는 면역 세포가 암을 담당하고 있습니다. 그리고 바이러스를 담당하고 있어요. 여러분, 백신 맞으신 분들 손좀 들어보세요. 예, 네, 이제는 많이 맞으셨구만요. 다행히 살아남으셨구만요. <웃음> 여러분, 그 백신 부작용은 아무나 부작용은 아닌 거 아닙니다. 여러분의 그, 이, 지금 암세포 주위로 몰려갔죠? 이 T세포가 건강하면 백신 부작용 안 생겨요. 저도 파이자 1차, 2차 접종 다 맞췄어요. 저는 사실 안 맞아도 돼요. 왜? 면역력이 워낙 강해서. 안 맞아도 되는데 제가 이 강의를 해야 되니까 그렇죠. 그래서 여러분들을 좀 안심시켜 드려야 되니까. 
저한테 바이러스 들어와 봐야 깨끗이 그냥 죽여버려요. 뭐 저는 걸렸는지 안 걸렸는지도 모르게 지나갈 거예요. 그래도 저는 이제 워낙 사람들 앞에 서는 일이 많기 때문에 맞았어요. 자, 그러면 이 암세포가 생겼는데 이 생기기만 하면 나는 이 당사자는 몰라요. 암세포가 생겼는지. 그리고 뭐 여러분, 암세포들도 종류가 무수히 많잖아요. 그리고 어느 부위에, 어느 위치에 생겼는지 아무것도 몰라요, 저는. 의사라도 몰라요. 그런데 이 T세포들은 어떻게? 암세포가 있는 쪽으로 쫙 몰려가요. 여러분, 이게 놀라운 거 아니에요? 응. 여러분, 모든 물체, T세포도 물체죠. 자, 이것도 물체예요. 모든 물체가 여기 있다가 일로 이동을 했다. 그러면 이 물체가 저절로 이동한 건 아니죠? 누가 옮긴 거예요? 예, 네, 이상구가 옮긴 거예요. 이상구에 뭐가 작용한 거예요? 힘이. 그렇죠. 이걸 들고, 어, 이렇게 옮겼어요. 네. 모든 세포가 이동을 하려면, 그렇죠. 모든 것이 이동하려면 반드시 뭐가 필요해? 에너지가 필요해요. 힘이 필요해요. 이게 어떤 힘인지 몰라도 온몸 곳곳에 쫙 퍼져 있던 이 T 세포들이 암 세포 있는 곳으로 그냥 쫙 몰리 이동해 와요. 무슨 힘일까? 어, 혹시 내비가 있을까요? T 세포들이 참 놀라운 겁니다, 여러분. 자, 이런 거를 이제 생각해 가면서, 자, 이 T세포들이 어떻게 암세포 쪽으로 몰려왔을까? 그리고 이렇게 딱 몰려오면, 그 다음에 여기서부터 놀라운 현상이 벌어집니다. 이 T세포 안에, 이 안에, 이 T세포들이, 들 안에, 그 유전자란 게 T 세포 안에만 유전자가 있는 것이 아니라 우리 몸을 구성하는 모든 세포 속에는 다 유전자가 들어 있어. 그 유전자가 하는 일은 뭐냐면 그 세포의 성능을 결정해 주는 거예요. 여러분 여기 이건 피부죠, 그렇죠? 피부 세포 안에도 유전자가 있어요. 피부 세포 역할을 하도록. 네. 이 T 세포 안에도 열어보면 피부 유전자가 들어 있긴 해. 그런데 뭐 하고 있게? 잠자고 있어요. 네, 잠자고 있어. 그리고 T 세포 안에 안 T 세포도 열어보면 T 세포 안에도 피부 유전자가 들어 있어. 그런데 그, 그 유전자 뭐 하게? 자고 있습니다. 네. 우리 모든 사람의 몸을 구성하고 있는 모든 종류들의 세포들은 다 사실은 같은 세포예요. 세포인데 그 속에 들어있는 어떤 유전자가 활성화돼서 작동하고 있느냐에 따라서 그 세포의 종류가 결정돼요. 네. 그러다가 어떤 경우에는요, 여러분, 어떤 경우에는 난소 세포, 난소 세포에서는 뭐를 생산하는 유전자가 있어요? 여성 호르몬, 그렇죠? 그래서 난소를 떼내면 여성 호르몬이 생산이 안 되잖아요. 그러니까 여성 호르몬 제 먹어야 되죠. 그런데요, 어떤 경우에는. 어떤 경우에는 호르몬제 안 먹어도 되는 경우도 있어요. 왜? 다른 세포 속에서 
알코올 잠자고 있던 여성 호르몬 유전자가 깨어나가지고 여성 호르몬을 생산해. 그런 사람은 여성 호르몬 잘안 먹어도 돼요. 그럼 우리, 우리, 이 세포라는 걸, 그러니까 세포와 유전자를 배워보면 너무너무 재밌어요. 그래서 이뉴 스타트의 이 핵심은 여러분이 이 유전자를 잘 이해해야 된다는 겁니다. 왜냐하면 자 모든 질병은 세포의 변질이고 세포의 변질은 뭐가 변질된 거라 그 세포의 성능을 결정해 주는 유전자가 변질된 것이 질병입니다. 그래서 여러분이 어떤 질병으로 오셨던 간에 지금 여기 오신 분 중에는 당뇨도 있고 고지혈증도 있고 아토피도 있고 네, 지방간도 있고 뭐 이런 각종 질병 뭐 암은 물론이고 있어도 다 유전자의 문제입니다. 유전자 변질. 자 여러분 여러분 여기서 여러분이 이제 깨달은 게 뭐요? 아, 유전자가 뭐할 수도 있구나? 변질될 수도 있구나. 그렇습니다. 그럼 모든 질병이 결국 알고 보면 유전자가 변할 수 있다. 자, 여기 보면 지금 이제 이 T세포들이 이 안에 유전자가 있는데 무슨 유전자가 있냐고 하면 각종 이제 바이러스 죽이는 물질을 생산하는 네, 이 노란색 유전자, 암세포를 죽이는 물질을 생산하는 이 빨간색 유전자, 각종 유전자가 쫙 이렇게 있어요. 있는데 이 유전자들이 여기 세포 안에 이렇게 딱 입력이 되어 있죠. 근데 지금 보세요. 지금 여기는 이 제일 작은 T 세포가 제일 근접해 있습니다. 암세포에. 이렇게 근접, 딱 근접하게 되면 갑자기 놀라운 현상이 벌어져요. 이 빨간색 유전자가 무슨 물질 생산한다고 그랬어요? 암세포 죽이는 물질. 이 빨간색 유전자가 이렇게 꺼져 있다가 딱 근접하면 이 빨간색 유전자가 짜잔! 하고 켜져. 켜지면서 이 유전자가 꺼져 있다가 촥 켜지니까. 그렇죠. 그래서 저 T세포가 활성화되었다. 저 꺼져 있던 유전자가 어떻게? 켜졌다. 이 말이에요. 이게 잘 되면, 잘 되면, 암세포 여러분 몸 안에 아무리 생겨도 다 죽여버릴 수 있어요. 네. 그래서 지금 이 T세포가 활성화되었다. 왜 활성화되었다? 이 T세포 안에 이 암세포를 죽이는 물질을 생산하는 유전자가 활성화되었기 때문에. 예. 네. 예, 네. 박수 치세요. 예. <웃음> 네. 네, 박수 치시려면 확실하게 치세요. 저렇게 박수 치면 유전자가 더잘 활성화돼. 그래서 아시겠죠? 응. 응. 강의를 듣다가 왜 갑자기 박수를 쳤을까요? 왜? 아 그렇구나, 그렇죠? 아, 응. 지금 내가 암 환자가 된 이유는 뭐예요? 이 유전자가 어떻게 안 켜졌어? 그래서 암세포 죽이는 물질을 생산하지를 못하는 상황이 돼서 여러분이 암 환자가 됐다 이 말. 반면에 제몸 속에 있는 T 세포들은 어떻게 이 암세포가 생기기만 하면 이 유전자가 어떻게? 잘 켜져. 그러면 암 환자 안 되는 거예요. 그러면 여러분 유전자는 변해요, 안 변해요? 
변하기 때문에 정상 건강한 세포가 암세포라는 비정상적인 세포로 변질될 수도 있고, 그런데 이 T 세포 안에 유전자가 다시 정상화 되면 꺼졌던 유전자가 어떻게 켜지면 T 세포들이 암 세포를 그때부터 다시 죽이기 시작하기만 하면 여러분은 암이 치유될 수가 있다 이 말이에요 아시겠죠? 음. 야, 이게 자연 치유입니다. 그러니까 자연 치유라는 것은 암의 자연 치유라는 것은 이미 여러분의 몸 안에서 옛날부터 여러분이 이 세상에 태어나시자 말자부터 어떻게 암의 자연 치유는 잘 되고 있었습니다. 그러면 여러분 문제 핵심은 뭐예요? 그러면 어쩌다가 내가 이 세상에 태어나서 그동안 수십 년 동안 이 유전자가 잘 켜져서 암세포를 잘 죽여서 암의 자연주유가 매일매일 내몸 안에서 일어나고 있었는데 어쩌다가 이 유전자가 어떻게 꺼져버렸을까? 유전 꺼져버리니까 암세포 세포 죽이는 물질을 생산할 수가 없게 됐죠. 그렇죠? 그래서 어떻게 암세포를 못 죽이니까 암세포가 자꾸 쌓이고 덩어리가 되고 그래서 암 환자가 되었다. 어떻게 그렇게 이, 이것이 잘 유전자가 작동하다 그렇게 작동 못하는 꺼져버린 유전자가 됐을까? 이거를 밝혀야 되겠죠. 그렇죠. 이거를 밝혀서 그내 유전자가 꺼져버린 그 원인을 밝히고 그 원인을 제거한다면 이 유전자는 다시 어떻게 켜질 수가 있고 이 유전자가 다시 켜지기만 하면 여러분 저이 유전자가 이 T 세포 속에 있는 이 빨간색 유전자가 생산해내는 암세포 죽이는 자연 항암 물질이라고 그럽시다. 이 자연 항암 물질은 여러분이 여러분의 몸 안에 어떤 종류의 암세포가 있건 말건 상관이 없어요. 뭐 그것이 제일 안 죽는 아, 암세포, 뭐 육종암이다, 뭐 무슨 어, 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 담도암세포다, 뭐 아무리 그런 어렵 현대 의학에서는 이 암세포들은 아, 항암제로 잘안 죽는다 그런 암세포들일지라도 이 T 세포가 이 빨간색 유전자가 켜져서 생산해내는 이 항암제는. 어떤 암, 아, 어떤 암세포도 상관없이 다 죽여버릴 수 있는 최고의 항암제입니다. 아시겠죠? 예. 네. 지금, 지금 우리 의학계에서 이 항암제를 만들 수 있느냐? 지금 못 만들고 있어요. 예. 네. 지금 이 항암제를 흉내 내려고 애를 많이 쓰고 있지만은 아직 아직도 한참 멀었습니다. 이 항암제는 아무런 부작용이 없어요. 네. 항암제 제일 큰 부작용은 뭡니까? 암 세포를 죽인다고 죽이다가 어떤 세포도 같이 죽여? 네. 나의 정상적인 건강한 세포도 같이 죽이기 때문에 또는 같이 죽이는데 암 환자들에게 제일 중요한 세포가 이 바로 이 T 세포입니다. 이 T 세포를 항암 물질이 항암약이 항암제가 제일 잘 죽이는 게저 T 세포예요. 이러니까 여러분 항암 치료를 여러분이 일단 일시적으로 받으면 암이 암 세포를 죽였으니까 암이 줄어들죠. 줄어들, 그래서 줄어들면, 아, 효과가 있습니다. 그렇지만, 
이 암세포 줄어드는 동안에 뭐들 죽어버렸어요? 네, T세포들이 많이 죽어버려. 그래서 항암 치료를 끝나면, 여러분, 면역력이, T세포가 면역력에 가장 중요한 면역세포거든요. T세포가 죽었으니까, 면역력이 약해진 상태에서, 암세포, 남은 암세포들이 더 신나게 막 퍼져나가는 거예요. 그래서, 항암제 치료를, 항암 치료를 하면, 일시적으로 어떤 효과가 있을 수 있어요. 그러나, 그거는 항암 치료 동안에, 이 면역세포, 특히 이 T세포들을 많이 죽였기 때문에, 면역력이 아주 낮은 상태에 있기 때문에, 암세포들이 더 빨리 자라죠. 그래서 한 6개월, 내지 한 1년 지나고 나면, 어, 어, 재발했습니다. 이렇게 되는 거예요. 그러니까, 여러분, 자연 치유라는 것은 어떤 특별한 치료 방법이 아닙니다. 여러분이 암 환자가 되기 전에 이미 여러분 몸에서는 자연 치유가 잘 일어나고 있었습니다. 그러면 여러분, 여러분 몸에 있는 지금 몸에 있는 암을 암이 자연 치유되기 위해서는 어떻게 되면 되는 거예요? 어떻게 되면 자연 치유돼 버려요? 아니 제가 말씀드렸잖아. 네? 이 빨간색 유전자가 어떻게? 아, 다시 켜지면 돼. 쉬워요. 박수. <웃음> 이 유전자가 여러분 오래도 수십 년 동안 여러분의 몸 안에서 잘 하고 있었다니까요. 여러분들도 옛날에 암세포 죽이는 선수들이었다고요. 그런데 이, 이 유전자 꺼져 버리니까 이게 안 되니까 암 환자가 될 수밖에 없고 그러니까 내 속에서 스스로 암세포를 못 죽이게 되니까. 어떻게 된 거예요? 병원에 가서 죽여달라고 하는 상황이 벌어져 버린 거예요. 그래서 병원에 가서 암세포 죽이는 항암 치료를 해 봐야 어떻게? 해? 결국 면역력이 파괴되기 때문에 결국 또 재발하고 또 재발하셔서 드디어 어떻게? 해? 여기까지 오시게 되었다 이 말이에요. 이제 드디어 여러분은 하셔야 될, 어떻게, 무슨 치유? 자연 치유를 이제 여러분이 옛날 여러분 몸 안에서 잘 일어나고 있던 자연 치유를 이제 다시 시작하게 되었다. 말입니다. 아시겠죠? 그래서, 예. 그래서 보세요. 여러분, 박수 치지 말라 그래도 치는 사람 있죠? 어? 저런, 저런 사람들이 유전자 빨리 켜진다고. 예. 네. 네. 왜 그런지 아세요? 이게, 아, 아, 그렇구나. 아, 그럼 내가 날수 있네? 그렇죠? 희망이 생기고, 기뻐지죠. 그렇죠? 네. 왜 희망이 생기고 기뻐지게? 우리 뇌세포 속에 우리 마음을 기쁘게 하는 물질, 무슨 물질? 엔도르핀. 엔도르핀이라는 물질을 생산하는 유전자가 있어요. 이런 노란 색깔 유전자가 있어요. 아시겠죠? 그래서 강의를 듣다가, 어? 그러면 나도 날수 있네? 아, 그렇구나. 그럴 때 어떻게? 이게 이게 이, 이 엔도르핀 유전자 착 켜져요. 어, 엔도르핀 유전자 켜지면 마음이 기쁘죠. 그럼 박수를 치라 그러지도 않았는데 뭐예요? 어, 그러면 박수를 치시는 분들은 뭐가 생뭐 무슨 유전자 켜졌기 때문에 치는 거예요? 
엔돌핀 유전자 켜졌기 때문에 마음이 기뻐져서 치는데 그 기뻐질 때 엔돌핀 유전자만 켜지느냐? 아니에요. 이 빨간색 유전자도 동시에 엔돌핀 유전자하고 같이 켜지기 때문에 여러분. 네. 음. 자, 그래서 여러분, 여러분 이제 암 환자가 되면 우울증에 걸리기도 쉽고 그렇죠. 그래서 이 기분이 다운되고 그러면 유전자 더 꺼져요. 어, 그래서 제일 중요한 것이 예, 이 이것과 싸워야 돼요. 근데 우울증이 생기면 어떻게? 우울증이 생기면 무슨 유전자 꺼지는 거예요? 엔돌핀 유전자 꺼져 살아도 안 기뻐. 어. 그래서 어, 이제 이 강의를 듣고 이게 착 켜지는데 지금 우울증이 생기고 이거 두려워지고 이렇게 되면. 박수가 안 쳐지는 분들이 많아요. 네. 그럼 그런 분들 어떻게 해야 돼? 쳐야 돼요. 아시겠죠? 쳐야 돼요. 아시겠죠? 그래서 강의를 듣다가, 음, 여러분, 내가 박수를 쳐야 유전자 켜지지. 유전자가 켜지면 박수 치는, 응? 치면 안 됩니다. 그래서, 이, 여러분, 그렇잖아요. 운동을 해야, 어떻게? 건강해지지. 건강해지면 운동할 거야. 이 순서가 틀렸어요. 그렇죠? 지금 운동하기 싫어도 지금부터 어떻게? 운동을 하면, 박수 치기 싫어도 어떻게? 박수를 치면 유전자가 움켜진다 이 말이야. 아시겠죠? 좋아요. 야 아. 이번 255기는 참 분위기가 앞으로 참 재밌을 것 같아요. 예, 네. 상당히 에너지가 많고 이 긍정적이신 분들이 많은 것 같아요. 그래서 좋습니다. 그래서 여러분 이 자연 치유라는 것은 본래 우리 몸 속에서 일어나고 있었던 거다. 그거를 회복하는 거야. 그것이 뉴스타트입니다, 여러분. 아시겠죠? 네. 음. 자 그러면 여러분 그러면 이 유전자가 여러분에게는 이 빨간색 유전자가 어떻게 꺼졌다 이 말이에요. 왜 꺼졌을까요? 이게 이제 중요해요. 네. 아시겠죠? 왜 꺼졌을까? 자, 여러분. 어떤 물체가 이동한다. 상태가 변한다. 그러면 반드시 뭐가 작용을 해야 돼? 힘, 에너지가 작용해. 에너지를 지가 작용해야 돼. 자, 이 전기 불이 꺼졌다가 켜졌다. 그러면 뭐가 들어온 거예요? 전기라는 에너지가 들어온 거예요. 자, 이 유전자가 켜져서 활동을 잘 하다가 꺼졌다. 인왜요? 이 꺼졌다가 유전자도, 이 유전자도 물질입니다. DNA라는 핵산이라는 물질로 구성이 되어 있어요. 그래서 이 유전자가 꺼진 상태에 있다가 켜지기 위해서는 뭐가 필요해요? 힘, 에너지가 필요합니다. 그렇죠. 이렇게 꺼져 있을 때는 힘안 들어가요. 그러나 켜기 위해서는 제가 어떻게 이걸 당겨야 돼. 그렇죠. 그래서 이 유전자가 꺼진 상태에서 이 유전자를 켜서 유전자가 작동하게 해서 아, 암세포를 죽이는 물질이 생산되기 시작하면 그러면 암이 낫게 돼 있다 이 말이에요. 간단하잖아요. 근데 알고 보니까 필요한 게 뭐라고요? 힘이야. 힘. 왜? 
여러분, 요즘, 옛날에는 힘이란 말을 그렇게 사용하지 않은 것 같은데, 요즘은, 에이, 힘 빠져. 이런 소리 많이 하더라고. 그렇죠? 힘 빠지면, 어떻게 되는 거예요? 그 힘, 옛날에는 뭐라 그랬습니까? 그힘 빠지는 것을, 생, 힘 빠지면 뭐가 없다 그래요? 생기가 없어. 생기가. 네. 자, 생기라는 단어를 한번 써봅시다. 생기. 살아있게 하면, 뭐예요? 기. 살아있게 하는 에너지. 여러분, 생기가 빠진 사람이 건강합니까? 생기가 왕성하고 넘치는 사람이 건강합니까? 우리의 건강은 알고 보면 생기에 달렸어요. 여러분의 핸, 여러분의 핸드폰도, 컴퓨터도, 어, 배터리가 어떻게? 쭉 떨어지면, 끔뻑끔뻑 작동을 잘 해요, 안 해요? 잘안 하죠. 그래서, 충전하십시오. 그리고 사인이 탁 뜨죠. 그렇죠. 네. 이, 기본 에너지 공급이 잘 돼야 돼요. 자, 그러면, 이 생기를, 아, 이 중국이나, 아, 우리, 나라에서는 이거를 옛날부터 뭐라 그러고 있었습니까? 그냥 기라고 그랬습니다. 그래서 뉴스타트에는 좀이 생기라고 부르도록 하겠습니다. 그러면 유전자도 이 생기가 들어와야 이 꺼졌던 유전자가 잘 켜지는데 그렇죠? 그러면 쉽죠, 이제. 유전자가 안 켜지는 경우는 어떤 경우예요? 안 쉽잖아요. 생기가 잘 들어오면 유전자가 작동을 잘 해. 근데 유전자가 꺼져버려서. 왜? 생기의 공급이 안 된다. 응? 그러면 이제 문제는 이겁니다. 그 생기라는 것이 뭔가? 그렇죠? 그러면, 자, 생기가 공급이 되지 않으면 유전자는 꺼진다. 맞아요. 그럼 생기가 공급이 안 되는 경우는 어떤 경우예요? 아주 쉽죠? 기가 막힐 때. <웃음> 너무 쉽잖아요. 그래서 여러분, 나 참, 나원 참, 기가 막혀. 그 다음에 따라 나오는 말, 기가 막혀. 죽겠네요. 기가 막히면 죽죠. 기가 적당히 막히면, 예, 네. 우울해지고, 밥맛도 없어지고, 어, 유전자들이 작동을 잘 못해요. 네. 기운도 빠지고. 기가 꽉 막히면 어떻게 돼요? 꽉 막힘. 너무너무 기가 막혀도 이렇게 막힐 수가 없어. 그럼 어떻게 돼? 기절. 순간적으로 쓰러져요. 그래서 이 우리의 건강은 유전자의 건강이라는 것은 우리 몸을 구성하고 있는 세포들의 건강 상태가 나의 건강 상태입니다. 그러면 세포들의 건강 상태는 무엇의 건강 상태예요? 유전자의 건강 상태지. 그렇죠? 유전자의 건강 상태는 뭐가 결정하는구나? 알고 보니까 생기가 결정. 이렇게 되어 있어요. 아. 그래서 암에 걸리신 여러 가지 질병에 걸리신 많은 분들은 그동안 기가 막힐 일들이, 예, 네. 갑자기 막 기가 막힐 일들이 생겼다든가, 아니면 만성적으로 계속해서 이렇게 생기가 넘치는 
것이 바로 옛날 얘기가 되어버린 것처럼. 그렇게 살면, 유전자들이 점점 꺼지는 거죠. 그렇게 되면 점점 노화 현상도 빨라지면서 질병 발생이 빨리 되는 거죠. 그러니까, 여러분, 뉴 스타트에서 제일 중요한 것은 뭐구나? 생기구나. 아. 자, 그러면, 여러분, 이제. 그러면 생기가 뭐냐? 생기는 우리가 어떻게 받을 수 있느냐? 음. 이제는 향기가 별로 없네요. 예. 네. 이 장미가 우리 저 뒷마당에서, 어, 꺾어 온 건데, 아주 향기가 좋았는데, 예. 네. 근데, 음, 음, 향기가 좋으면, 어떻게 돼요? 아, 향기가, 향기가 뭐라 그래요? 기똥 찬다 그러죠? 아주 더러운 냄새가 나면 뭐예요? 김팍 새요. 그렇죠? 네. 여러분, 기절할 때는 그 생기가 꽉 막히는 겁니다. 어떤 경우에 기절해요? 그거를 알면 그 생기가 뭔지를 알수 있을 것 같아요. 그렇죠? 어떤 경우에 기절합니까? 너무너무 너무 너무 억울할 때, 너무 너무 어떻게 그렇게 내가 믿던 사람들의 사람에게 어떻게 배신 당했을 때, 누가 나를 어떻게 완전히 속여 먹었을 때, 여러분 너무 너무 악한 일을 당했을 때, 외할머니가 그 귀여운 외손녀가 어떻게 행방불명이 되는데 나중에 보니까 납치된 것 같아. 그럼 왜 할머니가 기절해야 하네요? 아, 귀가 너무 막혀. 악할 때그 악이 나에게 엄청난 악한 기운이 몰려올 때 나는 기절할 수 있습니다. 그러면 그 기는 어디에 있는 기입니까? 그 반대로 누가 나에게 정말 악이 아니라 이번에는 뭘 베풀었어요? 선을 베풀었어. 너무 너무 감사해. 그럼 생기가 나요 안 나요? 예. 네. 그러니까 악은 길을 막고 선은 어떻게 우리의 생기를 넘치게 해요. 하, 감사합니다. 엔돌핀 나와요 안 나와요? 나와요. 그 엔돌핀 유전자가 켜져서 내 마음이 기뻐지는 순간 네. 이 유전자도 같이 켜진다. 네. 그러니까 아하. 자, 여러분이 강의를 들으시다가, 아, 저절로 박수를 치고 싶어. 뭐, 엔돌핀 유전자 켜졌어. 그러면서, 이 암세포 죽이는 물질 유전자도 켜져. 그럴 때, 이제, 박수를 치고 싶어. 아시겠죠? 그건 뭐야? 내가 몰랐던, 어떻게, 새로운 이치, 진리를 깨달았어. 아! 암이 자연 치유 될수 있도록 되어 있구나. 알았다. 응. 그거를 그거를 몰랐을 때는 힘을 못 받, 기를 못 받아. 그런데 와 그렇게 돼 있구나. 이거를 다시 어떻게 알았어? 알았어. 오, 여러분 우리 말에 이런 말이 있죠. 아는 것이 힘이다. 뭐를 아는 게 힘이야? 진리를 아 
병원 치료가 아니면 암은 나을 수 없다고 생각했는데, 알고 보니까 어떻게 지금 병원 치료를 실패했고 병원에서는 더 이상 도와드릴 수 없다고 했는데 여기 와 보니까 뭐예요? 병원 치료보다 더 나은 자연 치유가 기다리고 있었구나. 아시겠죠? 음. 네. 이럴 때 생기 내가 길을 생기를 받는 다 알았다. 몰랐던 것을 어떻게 알았다. 그래서, 그러면, 뭐, 뭐, 뭐를 알면 힘을 받아요? 예, 네, 진실을, 진리를 알게 되면 그 진리 속에 힘이 있어서 그 힘을 받아서 내 꺼진 유전자가 켜지게 되겠고, 그 다음에 또 무엇을 알면? 선. 선을 알면, 아, 감사하다. 유전자 켜져 안 켜져 네, 생기가 넘치게 돼. 또 진선미 아 아름답구나 너무 너무 아름답구나 네. 이 아름다움을 내가 드디어 알게 됐을 때 진리를 알게 됐을 때 선을 알게 되었을 때 아름다움을 알게 되었어 내가 그것을 와 정말 이것이 진리구나. 이게 이렇게 아름답구나. 이렇게 했을 때 우리는 그 생기를 받아서 유전자가 켜지게, 꺼졌던 유전자가 다시 켜지게 되면 여러분의 암세포들도 자연 치유될 수가 뭐 있다, 이 말이에요. 음. 아. 아, 좀 놀랍지 않습니까? 그렇죠. 그러면, 여러분. 진, 진실을 알았다. 그래서 여러분, 이 강의 시간이 아주 중요해요. 강의 시간에 이제 여러분이 강의를 잘 들어보시면, 아, 이건 내가 몰랐던 거야. 그렇구나. 그래서 여기 힘을 받아야 돼요. 그래서 강의 시간 동안에 여러분의 유전자들이 쭉, 번쩍, 번쩍 켜져야 돼. 힘을 받아서. 그 다음에, 하, 아, 정말 이렇게, 음, 수고해 주시는 직원과 봉사자분들 참 감사하구나. 그래서 모든 것에 감사하고 모든 것을 긍정적으로 보시고 선한 생각을 하며 유전자가 그 힘을 받아서 켜집니다. 여러분 보세요. 여기 보시면 여기 일란성 쌍둥이 외설. 얘들이 지금 여덟 살인데 아니 일곱 살인데 꼭 같은 유전자를 가진 일란성 상도였어. 유전자가 같아요. 같은데 얘는 어떻게 되어 있어요? 우울증. 지난 1년 동안 우울증이에요. 얘는 당당해요. 그럼 보세요. 얘들이 같은 집에서 같은 엄마가 해주는 같은 밥 먹고, 같은 공기 마시고, 같은 물 마시고, 모든 여건은 꼭 같아요. 근데 어쩌다가, 얘 엔돌핀 유전자는 꺼져버렸고, 얘는 잘 켜져 있을까요? 유전자 상태가 달라져버렸어. 왜 그럴까요? 여러분, 1년 전에 애들이 6살 때, 엄마가 심한 감기 몸살을 앓았어요. 그래서 약한 열흘 동안 얘들 돌봐주지 못했어. 예. 네. 그러니까 얘는 얘는 우리 엄마가 우리를 사랑하지만 그때는 우리 엄마가 너무 너무 아파서 우리를 돌봐주지 못했다라고 생각을 하는데 얘는 아하. 우리 엄마가 우리를 사랑하지 않기 때문에 그 감기 몸살이라고 하면서 꾀병을 앓았다. 자, 그건 무선적 생각이에요. 부정적 생각. 그런데 어느 게 맞는 생각이에요? 
진실은 뭐예요? 어, 엄마가 우리를 사랑한다. 아파서 우리를 못 돌봐줬지. 우리 엄마는 우리를 사랑한다. 얘는 뭐예요? 아, 우리 엄마는 우리를 사랑하지 않는다. 꾀병쟁이다. 이렇게 같은 엄마를 두고 얘는 긍정적으로 보고 생각하고 쟤는 어떻게 부정적으로 생각할 때 유전자에 큰 문제가 생긴다. 그래서 여러분 여러분 여기 이제 앞으로 열흘 또는 20일 이렇게 계시면서 긍정적으로 생각하십시오. 뭐 우리 이 센터가 뭐 모든 직원이나 봉사자들이 다 이렇게 삼성 직원은 아니에요. 그렇죠. <웃음> 그래서 조금 부족한 게 있더라도. 이게 뭐 이래 이 따위로 뭐 일하고 있어 이런 부정적인 말은 안 하시는 것이 여러분의 유전자를 위해서 좋습니다. 영이 이, 이 서비스가 영 엉망이군. 네. 이런 순간에 여러분의 기능 생기는 어떻게 막히고 유전자는 꺼집니다. 아시겠죠? 그러니까, 좀, 마음에 안 들고, 좀, 뭐가, 좀, 불편한 문제가 발생했어도, 예, 여러분, 사무실에 오셔서, 어떻게 해야 돼요? <웃음> 화장실에 물이 안 내려가네요. <웃음> <웃음> 모든 것을, 어떻게? 긍정적으로 보는 연습을 여러분 오늘 저녁부터 시작하시기 바랍니다. 아시겠죠? 음, 음. 음. 자, 그래서 여러분 여기 있잖아요. 유전자. 지금 이게 켜진 유전자예요. 음? 자, 유전자가 이렇게 켜져 있는 상태. 꺼져 있으면 이렇게 돼버리죠. 이 유전자가 꺼져 있다가 지금 켜진 상태인 이유는 뭐를 받기 때문이다? 예, 생기를 받기 때문이다. 그런데 생기 중에 진, 선, 미. 그러면 유전자가 쫙 켜지게 되어 있어요. 자, 그래서 여러분, 이제, 놀라운 이렇게 2010년 1월 18일자 타임 잡지입니다. 타임 잡지 표지에 유전자가 등장했습니다. 그렇죠? 이 유전자죠, 그렇죠? 그런데 이게 무슨 얘기냐면 옛날에는 유전자는 절대로 변하지 않는다고 생각했습니다. 근데 보니까, 그래서 유전자가, 유전자가 우리 사람들의 운명을 결정한다고 생각했어요. 그래서 옛날에는 제가 의교대학 다닐 때만 해도, 그게, 그때가 1960년도인데, 그때만 해도 유전자가 변하, 변했기 때문에 정상세포가 암세포가 됐다는 것을 몰랐어요. 어쩌다가 이 정상세포들이 암세포 됐는지를 알지를 못했어. 유전자가 변했기 때문에 정상세포가 암세포가 된 건데, 그래서 유전자가 변질이 되어서 암세포가 되었음에도 불구하고, 우리는 몰랐다니까요. 왜? 유전자는 절대로 변하지 않는다라고 생각했기 때문에. 참 바보 같았어요 그때. 네. 그래서 드디어 그래서 오랫동안 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 의사들을 비롯해서 모든 사람들은 
사람의 운명은 유전자에 달렸다고 생각했어. 왜? 유전자는 변하지 않으니까. 그래서, 어, 엄마가 유방암 유전자를 가지고 있으면, 그래서 유방암에 걸렸어. 근데 딸들도, 어떻게? 어, 딸들도 엄마 유방암 유전자를 물려받아. 그럼 딸들도 유방암에 걸릴 확률이 높아요. 예. 네. 그렇게 생각해서, 지금도 그게 고민이죠. 어. 그런데, 여러분. 유전자는 변한다는 사실이 발견됐단 말이에요. 그래서 이게 타임 잡지에 이렇게 크게 대서 특필했습니다. 음. 이 보면, why your DNA? 왜 당신의 유전자, DNA는 당신의 your, 당신의 destiny, 운명이 isn't, 아닌가? 라는 이제 알고 보니까 유전자가 당신의 운명을 결정하는 것이 아니다라는 사실이 밝혀졌다 이 말이에요. 아시겠죠? 아, 놀랍죠. 음. 자, 그리고서는 과학자들이 뭘 발견했냐면. The new science of epigenetics. 이 epigenetics라는 새로운 과학, new science. 새로운 과학이 reveal, 나타내 보여준다. 뭐를 나타내 보여준다? 이 새로운 epigenetics라는 과학이 뭘 보여주냐 하면, 어떻게, how, the choices you make, 당신이 하는 선택, Choices you make can change your genes. 당신이 하는 선택으로 유, 당신의 유전자를 어떻게 변화시킬 수 있다는 사실이 밝혀졌다 이 말이에요. 예. 네. <웃음> 여러분들은 지금 뉴 스타트를 어떻게 한 거예요? Choice 선택할 수 없었습니다. 아시겠죠? 그렇게 되면 내가 한 선택대로 유전자는 어떻게 변할 수 있다. 내가 긍정적으로 지금 생각하고 지금부터는 모든 것을 긍정적으로 생각하겠다고 생각 선택했다면 유전자는 어떻게 더 좋게 회복될 수 있고 지금 아무리 건강한 유전자를 갖고 있어도 내가 부정적인 삶을 살기 시작하면서 부정적으로 생각하고 내 건강에 좋지 않은 나쁜 생활 습관을 계속 유지해 간다면 아무 건강한 유전자를 조상들로 받아서 태어났을지라도 유전자는 나쁘게 변질돼서 환자가 될수 있다라는 얘기입니다. 여러분. 그래서 이제 여러분이 암 환자로서 또는 내가 뭐 지방간, 당뇨병, 고지혈증 이런 상태도 유전자가 조금 조금씩 변질된 상태거든요. 이렇게 조금 조금씩 변질된 상태에서는 아주 유전자들이 쉽게 회복됩니다. 조금만 뭐만 한다면, 예? 네? 뭐만 한다면 선택, 선택. 그래. 나는 뉴스타트 할 거야. 음. 음. 그래서 뉴스타트를 선택하면 유전자는 나쁜 유전자를 내가 타고 났더라도 그 유전자는 회복될 수 있다, 있다 이 말이에요. 아시겠죠? 음. 음. 여러분 우리 우리 저는 우리 현 선생님이 우리 건물, 건물을 관리해 주시기 위해서 이렇게 오신 거는 전 너무너무 아주 감사하고 기뻐하다. 아마 이랬었어요, 여러분. 우리 현 선생님. 왜, 왜 소개해 드리냐고 하면, 저분이 6년 전에 형님이 직장암으로 말기가 돼서 병원서는 더 이상 도울 수 없다. 예, 네, 앉으세요. 예, 네, 예. 네. 
그랬는데, 그래서 병원에서는 더 이상 가망이 없대. 그래서 여기에 모시고 왔어요. 그래서 그 형님도 뉴 스타트를 잘 해서 그 암이 완전히 나빠졌습니다. 예. 네. 근데 얘기가 또 있어요. 그 이분이 이제 형님을 모시고 와서 이뉴 스타트 강의를 딱 이렇게 듣고 보니까, 아, 그러면 내 신장의 문제도 회복될 수 있겠네? 라는 생각을 했어요. 어떤 유전자를 갖고 계시냐고 하면, 이 다낭신이라고 그래서 이 콩팥이, 콩팥에 자꾸 이게 방울 같은 게, 주머니 같은 게 자꾸 생겨가지고, 포도송이처럼 돼가지고, 그 포도송이들이 본래 건강한 콩팥 조직을 자꾸 압력, 아, 이제 누르고 이래서 콩팥이 자꾸 망가져서, 그래서 콩팥 이식을 하든지 참 이게 좋지 않은 병이에요. 근데 그게 유전적이거든요. 그래서 이분이 강의를 듣다가 저보고 상담을 좀 해달래요. 그래서 왜 그러시냐. 자기가 그런 유전자가 있고 그게 있는데 이 유전자도 좋아질 수 있습니까? 여러분. 그래가지고, 어, 유전자는 무엇에 따라서 변한다고요? 선택! 물론이죠. 회복될 수 있습니다. 그래가지고, 여러분, 아, 이제, 콩팥, 신장 기능 검, 피검사를 해보니까, 콩팥이 꽤안 좋았어요, 그때. 안 좋았는데, 이제, 뉴 스타트를 열심히, 열심히 하시고, 그러다가, 한몇 개월 후에 보니까, 피검사 해보니까, 아, 이게 점점 좋아지고 있는 거예요. 네. 근데 이제, 지난번에, 형님이, 형님이 뉴 스타트를 잘안 해가지고, 재발했어. 그래서 그 형님을 모시고, 또뉴 스타트를 시킨 거예요. 그래서 그 암을, 거의 그냥, 가망 없을 정도가 되는데, 형님이 가까스로, 어떻게, 이제, 살아났어요. 하여튼, 뉴 스타트 챔피언이에요. 근데 이번에 이제 오셨길래, 제가, 어, 그동안 콩팥 검사, 피검사 하니까 어떻습니까? 다 정상이 됐대요. 예. 네. 그래서 여러분, 응. 정말, 아, 아주 뉴 스타트를 철저히 열심히 하시는 분이에요. 예. 네. 그래서, 아, 정말, 뉴 스타트, 저는 우리 현 선생님을 뉴 스타트 챔피언이라고 그럽니다. 예. 네. 그래서, 강하게, 확고하게, 뭐요? 선택. 뉴 스타트를 잘 하다가, 그게 허물어지고, 또 옛날, 그, 건강하지 못한 나쁜 생활 습관을 선택하면, 유전자는 다시 돌아갑니다. 아시겠죠? 그래서, 어, 여러분, 어, 여러분의, 여러분은 이뉴 스타트라는 아주 탁월한 선택을 한 것을 축하드리는 바입니다. 아시겠죠? 음, 음. 자, 여러분. 박수만 치지 말고, 어떻게 하면 유전자가 더잘 켜질까요? 박수에다가 함성. 아시겠죠? 자, 합니다. 여러분은 지금 탁월한 선택을 하셨습니다. 그 선택대로, 예, 네. 예, 네. 그 선택대로 여러분 다 자연 치유 되시기를 바랍니다. 우와! 좋아요, 여러분. 아, 여러분들 아주 분위기 아주 좋아요. 예. 네. 예, 네, 지금 아주 희망이 있습니다. 그래서 생기가 넘치는 뒤에요, 지금. 이 255기가. 그래서 우리 열심히, 예, 네, 저도 최선을 다해서 성의껏, 어, 여러분의, 여러분이 생기를 받으시도록, 
강의를 할 것이고 여러분들도 그냥 최선을 다해서 긍정적으로 힘을 가지시고 네. 그래서 생기를 받고 치유되시기를 바랍니다. 으아!